Why was the general upset when his son got an A in math? Why? Because he spent more time dividing than conquering. <laughs> <laughs> Hello po mga kasosyo! Good news! May mga nakapasok na na malalaking international business sa ating bansa! Sasakupin na tayo, ma'am! I am OA! Anong sasakupin? Magninegosyo nga sila sa ating bansa? Naisip mo ba na kapag sila'y nagtayo ng mga kumpanya dito ay more jobs para sa mga Pilipino? More competition at pakandahan sa offers sa sweldo? At hindi na tayo kailangan mga ibang bansa para maghanap ng mas magandang trabaho? Kaso may malaking problema! Ano na yun eh? Excited na ako, mami! Problema. I'm sorry to tell you about the bad news. Pero dahil sa Article 12, Section 9-11 ng 1987 Constitution, tangi mga Pilipino lang ang pwede magmayari ng isang kumpanya with 100% ownership. Ngayon, kung ikaw ay isang foreigner, hanggang 40% lang ang pwede mong maging pag-aari. At kailangan mo maghanap na isang mayamang Pilipino na magmamayari ng 60% ng iyong kumpanya. Nabaita mo ba yung China Telecom na makikipag-partner kay Dennis Uy? At yung IKEA from Sweden na makikipag-partner kay Henry C? Ilan lang sila sa mga FDI na napipilita makipag-partner sa mga mayayamang Pinoy para lang makapagnegosyo dito sa Pilipinas dahil sa 60-40 policy na yan. Dahil dito ay konting mga FDI na lamang ang nagiging interesado magnegosyo dito sa Pinas. At nagtatayo na lang sila ng mga negosyo nila sa ibang bansa na kung saan pinupuntahan ito ng ating mga kapong Pilipino dahil mas maganda ang sweldo. So bakit hindi na lang tanggalin yung 60-40 policy para dito na lang sila? Yun na nga yung malaking problema! Kaya sa mga draft ng constitutional reform, PDP laban, centrist proposals at people's draft, ay tinanggal na ang Article 12, Section 9-11 o ang 60-40 policy. Ito ay para mas lumagong at ekonomiya, dumami ang trabaho, at mas gumanda ang produkto at serbisyo na available para sa bayan. Eh, paano kapag pumasok na yung mga FDI tapos dumami na sila? Tapos sila na yung may-ari ng mga kumpanya. Paano na? Baka masakop na tayo niya. Eh, tutuktukan na kita eh. Masyado kang praning kakateleseryo mo yan eh. Tignan mo nga yung China na may mga FDI na may 100% ownership ng kanilang mga kumpanya. Niya, nasakop ba sila? Ilan dito ay ang Toyota ng Japan, Samsung ng Korea, at ang McDonald's ng Amerika na may humigit 2,000 stores all around China? Ano na, nasakop ba sila? Hindi ba mas gumanda ang kanilang ekonomiya? So in conclusion, ang nakikinabang lang dyan sa 60-40 policy na yan ay ang mga mayayaman, aka oligarchs. Habang ang mga may hirap ay lalong nagihirap. Tanggalin ito para sa tunay na pagbabago. Tama! O sana naman naliwanagan na kayo ha. Like, comment, share, and follow us for more reformative videos.